Time. Uh, hello, Assalamu Alaikum, all of you guys. This is Shafka Taman Sumro, and today we are going to learn about chapter number 8 Development of an Effective Ethics Program. So, lecture start karne se pehle, main aap sabko guzarish karunga ke aap channels ko subscribe kar le and bell icon ka button bhale na dabaye, koi issue nahi hai, lekin channel ko subscribe karna zarur kare. So, development of a an effective ethics program. We have talked about chapters pe baat ki hui thi about ethics ke relationship ke saath aur organization relationship mein kaise the. Ab hum pura ek program banane ki baat karenge ke basically ek program program kaise banta hai. So, uske kuch sabab hote hain, uske reasons hote hain. There are some reason that why the company is going to do the effective ethics program. वो क्यों डेवलप करती है सो बेसिकली कंपनी वांट्स टू अलो टू एम्प्लॉय एन स्टैक होल्डर द वैल्यू टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ बिजनेस कि बेसिकली वो अपने स्टैक होल्डर और एम्प्लॉयज को बताना चाहती है कि व्हाट्स आवर बिजनेस इज ऑल अबाउट हम कैसे वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं आवर व्हाट इज आवर गोल्स हमारे गोल्स क्या है सो so, ये एथिक्स प्रोग्राम इस वजह से होते हैं कि हम बिजनेस को काउंट करवा सके देन वी वांट टू ओबे we want to imply that they will obey our policies and codes of conduct. Ke basically, the employees who codes of conduct ko obey kare, they will also obey their policies. They do their work in a very smooth way. And they also follow the policies uh, so that they could uh, realize that they are doing some good work. Then also, it's responsibility to create an ethical climate of the business. Uh, it's very necessary that in the organization you have to create ethical climate so that your employee could uh, do the business or do the task or do the job in a very smooth way. So it's very important that uh, we have to create an ethical climate uh, in the business in the organization. So these are three major uh, cause, uh, but uh, there could be another reason like uh, cutting the cost, uh, giving respect, uh, uh, discipline should be one of the major cause to, to develop an effective ethical program. So these are the, these all are the major reasons. So hope so. Then uh, there are some organization which say who sets the uh, guideline for the organization that they have to do their ethical program in this manner. So the, here is one of the organization, the FSGO, Federal Sentencing Guideline for Organizations. So what are these guard, uh, guide, uh, guidelines? So first you have to know what is the risk area, assess the risk area. It means that uh, you have to find out those areas, those tasks, those jobs which are very much risky which have the risk so that you could uh, avoid risk like in a sales uh, we have to see that sales uh, might be the reports uh, uh, reports uh, false reports errors could be the possible one uh, and if we go to the supply chain you will you may found that the communication might be the one of the riskiest area so you could not communicate with the retailer so that you could know what is the demand so, ये सारी चीजें risk areas में आ जाते हैं कि आपको पहले के risk risk areas को assess करना चाहिए. Then we will go to the assign high level of responsibility. You have to assign the people that, uh, about the high level of responsibility. Uh, it's not very easy task that uh, you will just go and just give the job. No, you have to assign some responsibility. Then also when you will uh, assign the responsibility, you uh, you have to know that you have you are choosing in a very uh, carefully manner, uh, in a very active manner. कि आप जब किसी को responsibility दे रहे हैं, authority दे रहे हैं, तो आप care करें कि आप किसी ऐसे बंदे को तो authority नहीं दे रहे जो पूरा environment को आगे पीछे कर ले. So you have to be very active. कि care करनी चाहिए आपको delegation of authority में. Then, you have to communication and, and training so that you have effective communication and training so that you have to hear everything and that you have to be very skillful day by day. You have to give everything to training, de, computer ki training, de, technology ki training, de, de, communication skills, ki training, de, de, soft skills ki training de, so that they could uh, follow your policies, they could uh, uh, also help you to establish an ethical development, ethical development program so it's very much important then you have to also um, develop uh, the systems uh, a system which has some characters like uh, uh, monitor Here we are uh, we are discussing with a develop system to monitor audit and report misconduct 
means you have to uh, develop a system in which you can easily monitor the actions, the activities of the auditor, of the accountants, uh, of the marketing manager, of the supply chain manager, so that you could know okay what they are doing. And then you will go out. You you will also do the auditing. They are like uh, internal auditing is there, and <coughs> they, what they are doing, they are find outing the compliance, the issues that you have to see this there. What's going on in the organization and. Uh, if we make some policies, is it implemented or not? So audit will give you the some these things in these information. Then report misconduct. Most of the time in the sales, in the financial reporting, there should be the misconduct. Uh, not should be uh, there uh, may be the misconduct. So we have to avoid these things so that you could identify it. Uh, what uh, will be the uh, mi report misconduct? So we have Sarbanes-Oxley Act. Uh, so this will help you to find out the report misconduct. So these are some you have to develop the systems in the organization. We have to develop the system. Then provide consistent reinforcement. It is very necessary that we have to give the reward for those who are doing a good job, and we have to also give them the punishment for those who are doing some job in a very bad manner in a very uh, we may say that uh, unethical manner so both should be here punishment and reward should be here those who are working well you have to give them the reward so that the behavior could be repeated and those who are not doing the good job we should have to give them the punishment so that uh, it will be the uh, lesson for all others and also the behavior will not repeat then provide for continuous improvement so we also have to improve our policies improve our codes of conduct so that uh, continuous improvement should be in the organization so otherwise we could not justify our organization justify our policies if we, we, we not do the continuous improvements continuous improvements also related with the employees training so that they will also be a, a very effective employee for you a good resource a good asset for in for uh, organizations so these are the guidelines. So FSGO considering if uh, misconduct is determined. So organization must remedy any harm caused by the offense. Means if there is any crime, crime, you have to also give them the remedy because it has a harm. Means you are giving some uh, penalties, some uh, cash. So uh, some compensation you may say that कि आपको compensation देनी चाहिए एक remedy देनी चाहिए ताकि वो जो काज है वो जो मसला है या जो गुनाह हुआ है उस पे मतलब कुछ तो लागू हो कोई तो penalty हो तो penalties के बगैर तो कुछ भी नहीं होता कि आप कुछ ना कुछ आप उस पे remedy लगाएं अगर कोई harm हुआ है तो if criminal purpose अगर कोई criminal purpose के level पे ये काम हुए हैं तो fines are designed to put the firms out of business. So, agar kisne koi guna kar liya, to fine lagne to bahut lazmi hai. Wo bhi out of business pe. Matlab, wo in the uski employee ki salary pe na ho, usko matlab thoda mehenga sa laga de. Aap fine matlab aap uspe koi matlab charges laga sakte, like five lakh, six lakh, eight lakh, taake wo ek pay kar sakte business ko. Then fines are based on the seriousness of the offence. Obviously, aapko dekhni padega ki guna kitna sangi ne. उसने ही उसकी उसको सजा दी जाए एज वेल एज कल्पेबिलिटी मतलब आप उसकी कल्पेबिलिटी के देखें कि वो बंदा पेड कर सकता है या नहीं कर सकता है देन प्रोबेशन मे बी असाइंड हाँ आप प्रोबेशन करवा लें आप देखें बाद में उसका बिहेवियर सही होता है या नहीं होता आप ट्रायल्स ले लें देखें कि मतलब वो बंदा जो है आइर ही इज ए क्रिमिनल और नॉट so you have to see these things के बगैर कोई गुनाह हो जाता है या कोई क्राइम हो जाता है या कोई something like unethical activity or illegal activity has been happened so you have to go with these guidelines so top ten unethical behaviors reported by the employees top ten कौन से unethical behaviors जो लोग करते हैं one of the thing behavior is sexual harassment then lying on reports or falsing records, conflict of interest, theft, lying to supervisor, discrimination, drug or alcohol abuse, improper accounting procedure, hota hai, violation of environmental law, hote, gift or training violation. Hote. So these uh, uh, issues we will highlight, we will uh, talk in a letter, but uh, sexual harassment may log agar aapko sometimes uh, giving you a bad word, harsh word, de de, aapko, malab, uh, 
अनवांटेड सी से देखे मतलब आप चार मतलब एक घूरने वाली निगाह से देखे सो इट इट माइट बी हैपन के मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि ये बेसिकली अनिथिकल बिहेवियर होता है देन लाइंग ऑन रिपोर्ट्स आप रिपोर्ट्स में गलत लिख लेते हैं फॉल्स रिकॉर्ड दिखा देते हैं जो आपने एक्सपेंसिस किए नहीं है सेल्स में वो आप दिखा देते हैं देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देख लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली आप उसी फर्म में काम कर रहे हैं जिसी फर्म में आपके ब्रदर्स या आपके दोस्त वगैरह काम कर रहे हैं देन थीफ होता है कि वो जो चोरी चकारी होती है या वगैरह वगैरह देन लाइक टू सुपरवाइजर सुपरवाइजर के साथ आपने झूठ बोल लिया डिस्क्रिमिनेशन कर ली सो दीज आल आल आर द समानिकल बिहेवियर्स फिर उन बिहेवियर्स के लिए हम क्या बना देते हैं सम कोर्स ऑफ कंडक्ट कि बेसिकली कोर्स ऑफ कंडक्ट मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ ऐसा होता है कि यू आर इंक्रीजिंग द पोल्यूशन पोल्यूशन कर रहे होते इम प्रॉपर अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आपने आई के कुछ लॉज को या कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किए एंड डेट विल बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कुछ वायल मतलब आपने अकाउंटिंग प्रोसीजर जब आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वेरी बहुत बारगी से देखें कि उसकी आई एफ आर एस स्टैंडर्ड्स क्या कहती हैं देन गिफ्ट एंड इंटरटेनमेंट वायलेश आप किसी को बेवजह गिफ्ट दे रहे दे 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 इंटरटेनमेंट दे करवा लेते हैं सो इट्स आल्सो अनिथिकल बिहेवियर कि ये भी एक किस्म का अनिथिकल बिहेवियर है देन कोर्ट्स ऑफ इथिक्स के कोर्ट्स ऑफ इथिक्स क्या है फार्मल स्टेटमेंट ऑफ आर्गन अच्छा ये एक किस्म की फार्मल स्टेट स्टेटमेंट होती है जो आपको बताती है कि बेसिकली आपको करना क्या है मीन विच बिहेवियर यू हैव टू रिपीट इट ताकि वो मतलब हमें एक इथिकल गाइडलाइन दी जाती है सो ये बेसिकल सी रिफ्लेक्ट सीनियर्स मैने सीनियर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज रूल्स पॉलिसीज ये रिफ्लेक्ट करती है कि सीनियर मैनेजमेंट के रूल्स क्या है वैल्यूज़ क्या है पॉलिसीज क्या है वो क्या बना रही है बिकॉज इट हैज़ बिन मेड बाई दी सीनियर मैनेजमेंट दिस वेन वी टाक अबाउट सच अ प्रोग्राम लाइक इथिकल कोर्स ऑफ कंडक्ट वी हैव टू फॉलो इट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट द सी ओ हैज़ अ मेजर रोल बिकॉज ही इज़ अ मैन हु इज़ लीडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन कि ये वो बंदा है जो लीडर है सो ही हैज़ टू कम इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड नो टेल्स दैट हाउ मच दिस इथिकल इनिशिएटिव इज इम्पॉर्टेंट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन सो कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ एम्प्लॉयज के इसको डायरेक्टली एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कि ये बेसिकली करता है कि वार्ड्स इज ऑल अबाउट कि ये आपको करना कहते हैं कैसे है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है देन यूज़ दियर ओन फेरेजोलॉजी Uh, you don't have to use some vague words, some uh, vague words, uh, or some other terminology which could not be understood by the audience. So, CEO has to give the your words uh, uh, easy and simple words so that employee could understand easily what it's all about. कि ये कोर्स ऑफ इथिक्स किस वजह से है क्या है इसमें कौन कौन सी चीजें तो वो अपनी own for phraseology भी use कर सकते हैं अपने own words use करें. टार्ट सक्सेस एंड कंडम फेलियर्स सक्सेस को बढ़ाएं सक्सेस को प्रमोट करें सबके सक्सेस की मार्केटिंग करें कि हाउ दिस कोर्स ऑफ दिस हेल्प टू अदर ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों ने इसको कैसे सक्सेस किया देन कंडम फेलियर्स कि जो फेलियर्स आ रहे हैं आपके उसको साइड पे करते जाएं उसको इतना अप्रिशिएट ना करें कि फेलियर्स के बारे में क्योंकि दिस इज समथिंग कॉल के नेगेटिवली कि आप लर्न तो दूसरी दूसरों की मिस्टेक से जरूर करें लेकिन फेलियर को कंडम कर लें Then use one standard for employees. आपको discrimination नहीं करनी है CEO don't has to discriminate because uh, he could uh, only मतलब इससे ऐसे ना हो कि basically he is giving importance to marketing employees more than supply chain. So no, he has to give equal response to all the functions, all the employees, all the BSU के मतलब वो सब के लिए एक बराबर है एक समान है एंड देन एक्नोलेज एंड प्रमोट एथिकल अवेयर अवेयर मैनेजर एथिकल अवेयर मैनेजर के बेसिकली वो एक्नोलेज करे वो हम थाए लोगों को भाई आप यू हैव टू डू सच अ जॉब्स एंड आई विल वी विल गिव यू द रिवार्ड्स कि हम आपको प्रमोट करेंगे हम आपको रिवार्ड देंगे हम आपको एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर कर लेंगे एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ कर सकते हैं अगर आपने ये कोर्स ऑफ एथिक्स फॉलो किए तो देन सर्वर एम्प्लॉय अबाउट द प्रोग्राम सो सी ए सी ओ हैज़ टू सी द सर्वा सर्वे कि वो बेसिकली वो सर्वे करें कि वाट्स इज गोइंग ऑन कि वो बेसिकली होता क्या है सो so, इससे क्या होगा कि इससे बेसिकली इसके एम्प्लॉयज को पता चल जाएगा इसको पता चल जाएगा कोई अगर ग्रीवेंस है तो ही शुड सॉल्व इसको सॉल्व करना चाहिए सो so, प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट होगा कैसे आसानी से बढ़ेगा सो ही हैज़ टू डू द सर्वे अबाउट द प्रोग्राम देन 
रोल ऑफ एन इथिक्स ऑफिसर वी हैव टू हायर सम इथिक ऑफिसर कोई एच आर का मैनेजर उसको आप इथिक ऑफिसर कर इथिकल ऑफिसर कर देंगे बिकॉज ही हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी वेरी प्रिशियस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कोआर्डिनेटर प्रोग्राम विद टॉप मैनेजर मतलब ही इज द मैन हु हैज़ टू टेल अबाउट ऑल द प्रोग्राम्स ऑल वाट्स रनिंग इन द प्रोग्राम्स टू द टॉप मैनेजर के टॉप मैनेजर को मैनेजमेंट को कैसे पता चले जो स्टडी डायरेक्टर्स को चेयरमैन को के हाउ द इथिक प्रोग्राम रन ही इज़ अ मैन हु कुड टोल टेल दैन देन डिवलप रिवाइज आर डिसिप्लिन द कोड ऑफ इथिक्स He has to develop, revise if there has some uh, revision. अगर कोई इसमें कोई आज अगर आगे पीछे हो रहा है तो ये कर सकता है और इवन डिसमिनेट भी कर सकता है कोड ऑफ एथिक्स को अगर कोई ऐसी चीज़ उसमें एडिशन एड हो चुके जो एम्प्लॉय के और ऑर्गेनाइजेशन के हक में नहीं है सो यू मे डिसमिनेट इट दैन ये दीद आर द बेसिकली रोल ऑफ द एथिकल ऑफिसर सो डिवलप एथिक इफेक्टिव एथिक ट्रेनिंग टूल्स Uh, once you have uh, developed the code of ethics, you have to give them the training. कि आपको employees को training देनी है so that they could learn, they could understand it. आपको training के बगैर वो कैसे understand कर सकते हैं? So he is the man who has to develop an effective ethics training tools so that employee can easily understand what code of ethics is all about. Then establish audit and control system. So he is also responsible to establish audit and control system so that he could know that either the policy or the uh, code of ethics has been implemented or not either it is run in a very smooth way or not so he has to do it then re, uh, develop uh, reinforcement techniques as i have already mentioned this thing ke aapko rewards aur punishment ka ek techniques banana chahiye taaki if those who are following code of ethics they have you are you have to give them the reward so that the behavior could be repeated and uh, those who didn't follow those uh, policies or uh, those uh, rules you have to give them the punishment so that it will be uh, lesson for other guys so if they will not follow they will get the penalty they will get the punishment they will get the punishment so to say uh, then revise the program as needed if there is a hell, if uh, there is any need to revise the program then they should have to revise it so that they could understand what uh, uh, the major thing is all about so it's very necessary to revise the program if needed then form of ethics tra trainings how you may uh, give the ethics trainings uh, by lecture uh, you will uh, call the ceo you will call the uh, director hr he can give them he can tell them the uh, about the policy so that uh, employee can easily understand what is all about and uh, you can also show them some videos uh, regarding the course of ethics uh some real time uh, example some real time organization example so that they could learn it cd rooms you can also give them the cd room so that they will see the videos they will learn about the thick program uh, when they will card free interactive cd rooms simulation simulation means real time situations uh, some uh, you may say that okay कोई ऐसी सीनारीज लेके आए जिससे वो अंडरस्टैंड कर ले इजीली अंडरस्टैंड कर सीनारीज हो पूरा एक प्रोसेस हो यो, एक सैंपल प्रोसेस हो या प्रोटोटाइप बना ले जिससे आप उनको गुजारते जाएं ताकि वो अंडरस्टैंड करें देन गेम्स आपको उसको खिला ले गेम्स में बाज कल सिमुलेशन भी आ चुकी हैं देन कैसेज है कैसेज स्टडीज पर आप करवा सकते हैं अबाउट द कोर्स ऑफ एथिक्स के ये ये चीज़ें हैं जो कंपनी फॉलो करती है कुछ सीनारी या सिचुएशन दिखा दें जिसमें ये कोर्स ऑफ एथिक्स बहुत ईजली एंड हेल्पफुल होते हैं देन ब्रीफ सीनारी थोड़े बहुत छोटे छोटे सीनारी आपको उनको देते हैं मैनुअल्स देते हैं जो आप कोर्स ऑफ एथिक्स दे रहे हैं उसके मैनुअल्स आप दे रहे हैं उसके पूरे नोट्स दे दें देन वेब बेस्ड मटीरियल्स आप उसको दे देते हैं वेब बेस्ड मटीरियल वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अगर उनके पास अगर कोई शेड मिस हो जाती है तो वो जाके वेबसाइट में जाएँ चले जाएँ वहाँ पर देखें कि बेसिकल इसके कोर्स ऑफ एथिक्स है क्या सो इट विज इन दिस वे यू मे गिव द इम द ट्रेनिंग क्या आप इनको ट्रेनिंग दे सकते हैं दीज आर द टूल्स बींग एन एच आर में नजर यू हैव टू नो के हमें उनको कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए देन देर आर सम थ्योरीज के बेड एपल्स थ्योरी होती है दीज आर द पीपल्स दीर आर द इंडिविजुअल्स हु गॉड हु ब्लेम ऑफ अनिथिकल एक्टिविटी अनिथिकल बिहेवियर जब उनको मौका मिलता है तो वो बेसिकली बदमाशी करते हैं ब्लेम डालते हैं खुद करते खुद है ब्लेम दूसरों को मिलाते अज्यूम डेड पीपल आर एथिकल आर अनथिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन विल है वैलिटल मतलब बेसिकली ये बंदे जो होते हैं ना ये अपने मालिक खुद मालिक होते हैं ये अनबिह बिहेवियर भी होते हैं मतलब एथिकल भी हो सकते हैं अनथिकल भी हो सकते हैं लेकिन इन इनमें से इनमें ऑर्गेनाइजेशन में का इतना इन्फ्लुंस नहीं होता बेसिकली दे आर नॉट गेटिंग दे आर नॉट इन्फ्लुंसड बाय द 
ऑर्गेनाइजेशन उनका जो बिहेवियर होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का इतना रोल्स नहीं होता दे आर द बेड एपल्स के वो बेसिकली एक इंडिविजुअल होते हैं उसकी मर्जी होती है कि वो कैसे बिहेव करते हैं देन बेड बैरल थ्योरी ये बेसिकली कार्पोरेट कल्चर होता है मतलब जो इंडिविजुअल के इथिक्स को ठेस पहुँचाता है या उनके वैल्यूज को इफेक्टेड करता है कि आप अगर आपके अंदर कार्पोरेट कल्चर में ऐसे बिहेवियर्स है जो आप किसी को हार्म कर सकते हैं सो इट कुड बी द बेड बैरल के मतलब ये बैरल मतलब पूरा एक किस्म का छुगा है सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये इस पर इन्फ्लुंस कर रही है बेसिकली सो अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस कर रही है देट समथिंग कॉल बेड बैरल अगर वो बंदा खुद इन्फ्लुएंस दे उसको ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस नहीं करे देट इज समथिंग कॉल बेड एपल देन द लास्ट वन देर इथ इज कम्प्लाइंस ऑडिट के हमें ऑडिट कैसे दिन कैसे कैसे बेसिकली ये प्रोसेस होता है तो ये किस्म का सिस्टमेटिक वेल्यूशन होता है आप ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इथिक्स प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस टू डिटर्मा इसे इफेक्टिव नहीं मिलता अगर हमें इफेक्टिवनेस देखनी है अगर हमें परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम कुछ ना कुछ आउटकम्स लेते हैं तो उनको हम जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो देट इज समथिंग कार्ड के सिस्टमेटिक एवेल्यूशन ऑफ दर्गनाइजेशन इथिक्स प्रोग्राम कि हमें वो चेक कर रहे हैं क्या वो नतज मिल रहे हैं जो हमने कोर्स ऑफ कंडक्ट बनाने बनाते वक्त सोचे थे अगर वो मिल रहे हैं तो देट समथिंग कॉल की इफेक्टिव रेस हुई है भाई इफेक्टिव हो रही है और हम देखेंगे कि फोकस ऑन की फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस हाउ इथिकल डिसीजन मेकिंग आर मेड हम ये भी देखेंगे कि बेसिकल कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में रुकावटें डाल रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आइर देट इज समथिंग कॉल देयर कोर वैल्यूज के एम्प्लॉयज के अपने वैल्यूज उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है कोर्स ऑफ इथिक्स मतलब जो अपने कम्प्लाइंस बनाए हुए हैं या इथिकल कम्प्लाइंस बनाए हुए आइर दे आर इम्पेक्टिंग डेम आर नाम सो ऑडिट का ये भी काम होता है कि वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग को भी चेक कर ले ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर रही है Uh, so that's all about today so thank you for your precious time apne host ko agar koi questions ho any comments any recommendation put your comments in the uh, box so thank you for your precious time allah me bless you thank you